Здравствуйте, дорогие зрители, дорогие подписчики. Давно ничего не снимала, то что вся в заказах выкопки растений. Очень устала. Сейчас пол десятого утра. У меня сил уже нету. Можно заново опять спать ложиться. Думаю, надо записать. Сейчас такая пора интересная. Алча зацвела очень красиво. Сейчас вам покажу. То, что другого момента уже не будет цветения. Вот у нас тут кремасик. Потом будет совершенно тяжело снимать, потому что ветер у нас поднимается. Вот мы сейчас пока шли, только-только было хорошо, безветренно, спокойненько. А теперь уже все задувает. Сейчас у нас опять поднимется ветродуй ледяной такой. Вот мы подходим к алыче. Да, Кремасик, скажи всем привет. Скажи, да, я буду, скажи, дремать, да? Дремать, ай, молодец. Потом почешу, ладно? Потом, да. Вот такая у нас красотка алыча. Это у нас алыча высокогорная называется. Это отборный сеянец. И это дяденька нам хороший прислал коллекционер. Уже лет 18, наверное, ей примерно. Вот. Долго она у нас годами, годами набирала силы, годами. Ну, бывают годы неблагоприятные, у нее померзают все основные большие ветки. И потом она с маленьких опять отрастает, и так каждый год. Но у нее очень вкусные такие ни с чем не перепутаете такие плоды как будто бы вы нюхаете баночку прямо меда открыли у нее неповторимый такой аромат аж густой аж такой нос режет просто вот такая красотка она стоит недолго конечно но зато такой гордость гордость такая личная вот там внизу видите, можно посмотреть сколько там пеньков очень много пеньков у нее вырезать веток пришлось. Ну, первые годы она совсем, конечно, очень долго приживалась. Лет пять я ее обрезала практически до земли. Она опять заново отрастала, пока корень силы не набрал. Вот единственная у нее такая проблема, так как это луча дикая, просто сеянец отборный, который дает как бы, вкусные плоды по сравнению со своими, видимо, высокогорными сородичами. Вот. Но из-за того, что она все-таки дикая, у нее шипы. У нее шипы очень страшные, очень длинные, и они могут проколоть кость. Ну, так говорят, потому что я не проверяла, разумеется. Сейчас попробую вам показать. Ой, пчелка, привет, пчелка. Вот они. Вот такие вот шипы. Это вот на всех ветках. То есть из-за этого у нее трудности... И в формировке, и в обрезке, и во всем. Потому что с какой бы стороны ты ни подошел, обязательно на шип нарвешься. Кожу он вообще прокалывает, как иголка. У него на удивление очень такой. Конец очень острый. Сразу все сходит. Ну, вот на заднем плане у нас там... Еще потом немножко попозже покажу. Еще не совсем развернулись. Вот вот бордовые листики. Краснолистной яблони. Она еще пока не зацвела, у нее красивые такие пурпурные цветы. Тоже будет замечательная штука такая, мой любимый шарик. А здесь у нас бутончики. Видите, сколько машин едет. Сегодня утро субботы у нас. Вот, но все боятся, видим, коронавируса, никто нас не останавливается. Вот это вот у нас бутончики черешни. Черешня вся-вся в бутонах, снизу доверху. Вот у нее бутоны. Просто везде. Так что будет красота. Вот, обещают нам вроде тепло. Заморозки не будут, так сказать, шарахать сильно. Поэтому я думаю, в этом году все будет замечательно у черешни с урожаем. Это тоже черешня молоденькая, посаженная в качестве опылителя для той вот большой черешни. И она когда была маленькая, она даже тремя цветочками, и то умудрилась опылить практически всю черешню. Вот она тоже в цветочках, в бутончиках. Они прекрасно совпадают ну, по срокам. А сейчас я вам давно обещала, но не показала. И вспомнила, что не показала. Покажу вам, как отличить яблоню память лаврика. Вот у нее такая вот особенность есть интересная. Вот. Сейчас. Видите, вот такие вот бульбашки. Вот. Чтобы вам другой сорт никакой не подсунули. Вот такие вот у нее бульбашки практически вот, вот так вот, если посмотреть. Это не обрезано ничего, это ее вот такая вот особенность. Все, у нас поднимается сильный ветер. Вот это замечательные очень-очень большие яблоки. Для севера, для северо-запада 
у нас здесь выведенный сорт специально для нас. Все вкус заценили в прошлом году. В прошлом году эта яблонка дала очень много яблочек. И я выставляла их на продажу. Вот здесь вот на дороге. И за ними, именно за ними, только за этими яблоками, именно возвращались люди обратно. Это огромные, огромные зеленые яблоки. И на вкус всем они понравились. Вкус такой сбалансированный получился. Вот. Поэтому всем рекомендую, кто сейчас озабочен посадкой саженцев каких-то, или ищите, какой сорт лучше взять. Память лаврика понравился всем. Зимостойкий. Замечательно рано плоды закладывает. И яблоки просто огромные, красивейшие, как магазинные, налитые. Ну, вот так вот я побегу дальше сажать, выкапывать, собирать заказики, потому что ничего не успеваю. Вот, хорошего вам утра, хорошей погоды, чтобы у вас также вот красиво все цвело. Вот так вот пышненько. Радуйтесь весне. Мимолетные такие наши мгновения прекрасные. На этом буду прощаться. Всего вам доброго.